美国同清奥斯汀·梅杰斯在收容所意外去世。据洛杉矶法医办公室透露，因出演《纽约》重案组而闻名的同清奥斯汀·马杰斯去世，年仅二十七岁。奥斯汀·梅杰斯出生于一九九五年十一月二十三日，一九九九年首次登上大银幕。当时，这个蹒跚学步的孩子在美剧《纽约》重案组中饰演警探安迪·希波维茨的儿子西奥。希波维茨从1999年到2004年，他共出演了48集该剧集，并凭此角色打开知名度。在孩童时代，梅杰斯还出演了其他多部电视剧集，包括《老爸老妈的浪漫史》《急诊室的故事》《绝望主妇》等。另外，他还为动画电影《星引导》《别惹蚂蚁》配音，并获得了一项最佳配音演员提名。根据他的互联网电影数据库页面。梅杰斯是一个学者，也是一个演员。他曾跳过了一个年级，但各科成绩都很好。二零一三年，他以第二名的成绩高中毕业。后来，他进入南加州大学著名的电影艺术学院，主修电影和电视制作，辅修音乐产业。梅杰斯还酷爱户外运动，曾在十四岁时获得了英籍童子军的荣誉。根据他的领英页面，梅杰斯曾以 Pop 为名创作音乐。并渴望在电影制作领域担任导演或摄影师。然而，在当地时间二月十一日，梅杰斯却在洛杉矶离世。据报道，梅杰斯一直住在洛杉矶市中心的一个无家可归者收容所。上周，洛杉矶市长凯伦·巴斯参观该收容所时，梅杰斯出现在了《洛杉矶每日新闻》的报道中。当时，住在这一收容所的梅杰斯，还与美国无家可归问题跨部门委员会执行主任杰夫·奥利弗会面。根据美国娱乐网站 TMZ 的说法，这位前童星是在十一日晚上被发现死在洛杉矶的无家可归者收容所。一位直接了解他死因的消息人士告诉 TMZ， 没有谋杀嫌疑，但据信他可能服用了致命剂量的芬太尼。TMZ 被告知尸检将于十三日完成。最终的毒理学结果则预计将在未来几个月完成。需要一提的是，芬太尼是一种高度成瘾性的合成阿片类药物。在美国，芬太尼滥用已成危机。美国疾控中心网站显示， 2 0 2 0年，美国有九三万人死于用药过量，超过百分之六十的人与芬太尼有关。2021年，有十万美国人吸毒过量致死，其中超过七。一万人死于芬太尼滥用。Austin Majors， 这位拥有卓越艺术才华与非凡天赋的艺术家，他的生命之光虽已熄灭，但其影响力与美好品质却如星辰般永存。他的妹妹 Kelly Majors r a g l i n 深情地回忆起兄长时，眼中满是对他的敬仰与怀念。Austin Majors 是一位有艺术才华、才华横溢且极其善良的人。考利的话语中透露出对哥哥无尽的骄傲与思念。他提到，奥斯汀对自己的演艺生涯充满了无比的热爱与自豪，这种情感支撑着他不断前行，在镜头前绽放光彩。在南加州大学电影电视制作专业深造后，奥斯汀的视野更加开阔，对导演和音乐制作的热爱愈发浓厚。他不仅在表演上追求极致，更在幕后创作中倾注了大量心血。展现出多面手的才华，考利表示，奥斯汀是那种让我们全家都感到无比自豪的儿子、兄弟、孙子和侄子。他的笑容，他的善良，他的才华，都将永远镌刻在我们心中，成为我们最宝贵的记忆。Clear Talent Group， 作为曾代表奥斯汀的经纪公司，也在其离世后发表声明，深切缅怀这位才华横溢的艺人。奥斯汀的才华是无限的。公司导演菲利普。马库斯在声明中感慨道：“他留下的作品与形象将永远激励着我们前行。大多数人会记得他在 ABC 的《NYPD Blue》中饰演的年轻 Bill s i p e r w i c h 以及他在迪士尼《Treasure Planet》中为 Young Jim 配音的精彩表现。但对我们来说，他更是一个充满爱心、慷慨与善良的灵魂。”回顾奥斯汀的演艺生涯，他在《NYPD Blue》。中的四十八集精彩演绎，与 Dennis f r a n c e 饰演的 Andy s i p o w i c h 共同塑造了父子情深的感人形象，赢得了观众的广泛认可。此外，在《绝望的主妇》
和《一二》等热门剧集中的出色表现，也进一步巩固了他在影视界的地位。而在《Treasure Planet》这部迪士尼经典动画中，他为小吉姆配音的灵动与纯真，更是成为了无数孩子心中的童年记忆。奥斯汀·梅吉斯，这位才华横溢的艺术家，将永远活在我们心中，成为不灭的星光。在璀璨的演艺世界中，奥斯汀。梅杰斯的名字如同星辰般闪耀，却又在人生的某个转角骤然暗淡，留下了无尽的感慨与反思。他的故事是才华与命运的交织，是梦想与现实的碰撞，更是对人性光辉与脆弱的一次深刻探讨。奥斯汀·梅杰斯的童星时代是他人生中最耀眼的篇章。那时的他，眼中闪烁着对未知世界的好奇与渴望。每一次站在镜头前。都仿佛是与梦想的一次亲密对话。在《纽约重案组》中，他饰演的小西奥不仅是一个角色，更是他内心纯真与坚韧的写照。观众们通过这个角色，看到了一个聪明、勇敢、充满正义感的小男孩，也感受到了他身上那份难能可贵的纯真与善良。随着演艺事业的不断发展，梅杰斯逐渐成长为一名多妻艺人。他在多部热门电视剧中的精彩表现。不仅赢得了业界的认可，也收获了无数粉丝的喜爱。他用自己的才华和努力，证明了年龄并不是限制梦想的枷锁，只要有梦想，就有无限可能。然而，梅杰斯并未满足于在演艺界的成就，他深知知识的重要性，因此在学业上也从未放松。跳过年级的他，以优异的成绩完成了高中学业，并顺利进入南加州大学电影艺术学院深造。在那里，他不仅系统地学习了电影和电视制作的专业知识，还积极探索音乐产业的奥秘。这种对学术与艺术的双重追求，让他在人生的道路上走得更加坚实和宽广。然而，命运的转折总是来得那么突然。在梅杰斯看似一帆风顺的人生道路上，他遭遇了前所未有的挑战与困境。这些困境可能源于多方面的压力、演艺圈的竞争。个人情感的波折，以及对未来的迷茫与不安，在种种压力之下，他或许曾试图寻找解脱的方式，却不慎陷入了药物滥用的泥潭。最终，这个曾经闪耀的星星，在洛杉矶的无家可归者收容所中黯然陨落，令人扼腕叹息。梅杰斯的离世，不仅是对他个人及家庭的巨大打击，也是对整个社会的一次深刻警醒。它让我们不得不正视药物滥用问题的严重性，以及社会对弱势群体关爱与支持的不足。我们应该思考如何构建更加完善的社会保障体系，为那些处于困境中的人们提供及时有效的帮助和支持。同时，我们也应该加强对青少年的教育和引导，帮助他们树立正确的价值观和人生观，远离不良诱惑和危险行为。虽然奥斯汀。梅杰斯已经离我们而去，但他的才华和贡献将永远被人们铭记。他用自己的表演才华点亮了无数观众的心灵之光，他用自己的努力和坚持诠释了追求梦想的真谛，他用自己的善良和爱心传递了人间的温暖与关爱，让我们在怀念他的同时，也传承他的精神与一致，继续为梦想而努力奋斗，为社会贡献自己的力量。愿他在天堂安息。愿他的家人和朋友能够早日走出悲痛，继续前行。